Vërdëm kontaktin me misafirin në studio, sonë të kam pënacin të kem në studio Zotin Valdet Hoxha, zë vendës minister i punve të brendshme, me të sinë du të flasim për gjendjen e terrorizmit në Kosovë. Përshëndet e Zotin Hoxha, mirë serdhët. Përshëndet e falëndet për shtes. Po filloj me njerë me raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, para se të futëm ju në atës aja, a është e kërsnuar Kosova. Qëfar të thot aty, a kishte ngritur një qështje të terrorizmit pak më të nëzjet kësaj role? Natyrësht, për gjdo vetë, Departamentit Amerikan i Shtetit nëzjerë raporte për të konstatu gjendjen dhe për të adresu sfidat e cilat pritë të tiket një vend apo një rajon dhe natyrshëm Shtetet e Bashkumet Amerikës e një lider në koalicionin anti-sis dhe anti-terrorizm për gjësi, e nëzjerë një raport kredibil dhe kujtoj që kë raport është shumë i sakt, është shumë praktik, duke në ratë parë duke njohër gjendje në teren, në vendin tonë, dhe në ratë dytë duke i adresu disa sfidat e cilat duhet në të të ndërmarim, ditëve dhe muajve në vazhdim, naturisht dhe në partneritet me bashkësi ndërkomtare në kryje me shtetet e bashkëhumet Amerikës. A është e kërcënuar Kosova, seriosisht, nga të sulme terroriste, eventuale? Si që dini, terrorizmi është një fush, mjafte ndeshme dhe më djesht një, një, po themi ashtu, dinake, në kuptim të asaj që asë një herë në nuk gudzojmë të jemë komëd. E paparashikushme? E paparashikushme, absolutisht, e cila nuk nga jepë siguri ne që të jemi komëd duke logarit në ngritjen e aktualit kapacitetetve që farë i kemë, që unë konsideroj që janë bukur të mira, me gjithat trendi i kërsnimeve globale dhe dhe trendi i ndryshimeve në vazhësisht prej situatës në lindjen e mesme në luftrat në Siri dhe Irak, imponën shpesh herë dhe praktika dhe për ndërmarin e veprimeve të tjera në vendin tonë, në karshi atyre veprimeve strategike cilet i ndërmarin për një kodë në gjatë. Dhe në këtë kontekst, ne përveç bazës ligjore, që është bukur mire konsolidu në ma dje këtë e një dhe raporti dashit për këtë vetë, për vitin 2016, që është publikuar dje, ne kemi ndërtu dhe strategi për luftimin e terrorizmit dhe për parandalimin e ekstremizmit dhe radikalizmit dhënshëm. Gjithashtu kemi para pa që gjdo vetë për shkak të dinamikës, si që thashtë në fushën e terrorizmit, të të rishikojmë planet e veprimit duke i ndërmarë dhe i parashiku aktivitetet konkrete për se cilin fush dhe për se cilin mekanizm sigurisë në vend. Po nga mund të vi reziku më së shumëti me që gjithmonë për bazomi të këluftotarat që për luftojnë në linjën e mesme? Naturisht gjeneza problemi... Ata janë atje? Ata disa janë atje, por ju e dini që tashmë isis, organizata terroriste isis dhe zgjatimi Al-Qaides, Al-Nusra, kështu më radhë, po i nëmrojnë kujtajon kohën e fundit të qëndrimit si organizim, ashtu si që janë proklamuar. Naturisht nuk është që është i didve, por po besaj angazhimi i madhë i shtetëve të bashkume dhe i aladve të tyre, po bëjnë që ata t'i kenë ditë të të muaj dhe po besaj që ma pak se një vetë të nëmruara. Dhe në këtë kontekst, jo keni dëgju që ata kanë bë thiri që gjitha ta që ju besojnë ka uzës tyre, ndështat të veprojnë në vendet për nga vejnë. Dhe naturisht ne nuk kemi nëjë duar kryqë dhe kemi ndërtu strategjit, planet e veprimit dhe naturisht të kemi konsolidu koordinimin mes të autoritetet në ratë par dë vendit tonë, por gjithmonë e më shumë po bojmë për pjekje dhe po shtojmë dinamikën ka shi shkëmbimit të dhanëve të ndjeshme duke fillu nga vendet e rajonit, por edhe me partnerët e vëpjanë dhe me gjerë. Naturisht që jemi të hendikepun, për shkak se nuk jemi antarët të disa organizatave në botë në fushën e sigurisë dhe në Evropës, që është Europol, por edhe ajo Interpol, por që i kemi kompenzu për shkak në jeshmërisë në atyres e fushës të terrorizmi dhe të krimit organizu. Kemi konsolidu dhe kemi kryu rrug dytësore të komunikimit me atë organizata dhe fatë mirësisht puna ka jesë mjaftë mirë dhe ne kemi për shambull në Polisinë e Kosovës një zyrë ndërkomtare, një zyrë për komunikim ndërkomtare që është i leku dhe që komunikon për mes e uleksit, qoftë dhe për mes unë mikut 
në organizata tjera të sigurisë në botë, me qëllimin e vetëm që të kemi në kore reale informatat të ndjeshme, me qëllim të i paraprim dhe të i parandalojme eventualisht në dojë jaktë më nëshëm, si që e kemi shembullin e parandalimit në vitin e kaluar, në fund vitit kaluar, kuru parandaluar një sërë në terrorist, që parashikoj të ndodhë në lojën e futbolit në mes të Izraelit dhe Shqipëris. A kemi një numër të sakt, apo atë për afërt ma të se sa luftëtare kemi në linjën e mesme? Nga Kosova? Natyrisht në numërit total prej filimit të konflikti dheri më sot, dheri në vitin e kaluar, sepse fatmirësisht muajt fundit nuk kemi asë një qëtetarë. Në rënje do shku? është ndaluar tërsisht, më dje, jo vetëm që është në rëndje, falë natyrisht angazhimit institucional dhe nëzjerjës dhe kompletimit kornizës ligjore, cila parashe sankcione mjafta ashfra për ata qëtetarë që i bashkohen lindjës mesme, por që fatkesisht endë kemi një numër të qëtetarë. Lindjës mesme apo luftrave të huaja? Të luftra të huaja, natyrisht, mirë po është fokusi i orientuar drejt atyre vatrave të krizës, për shkak se qëtetarët tanë fatkesisht kujtojën të manipuluara nga segmentet të ndryshme, janë bashkan gjitë atyre luftrave dhe tashmë disa për i tyre janë vra, por fatkesisht disa për i tyre dhe ende qëndrojnë ato vatra të luftës dhe keqja me modha është se me vete kanë edhe gradë dhe fmitë dhe është një numëri caktum, por që kjo është realiteti dhe ne dhe ne kemi ndërtu kornizën ligjore për shkak se jemi balafasu me trendin e shkurës dhe kemi qenë të detyrum që të nëmari masa për të ndalu atë trend. Kështu që tash do t'i shohi mundësit se si t'a trajtojmë gjendin dhe si t'i qasëm i këti problemi të këtyre shtetarve të ancilet. Si do t'i trajtoni nëse ata me vetë dëshirë natyresht duan të vinë në vendin e tyre? Të gjitha ta qytetarë nuk do të thëtë që një herë nëse ga bënë mund të vazhdash në pak u fi gabimin, natyrës që do të të një nështrohen sankcioneve për veprimet cilat i kanë ba, gjithmon të argumentuar nga institucionet vendore, gjitha ta do të kalojnë për filtrat e drejtsis, por natyrës nuk është qëlimi i vetëm institucioneve tona. Nuk amnisti nuk ka. Jemi në fazë në hershme, kur vetëm po diskutohet kjo, në për debatë dhe të rezat e ndryshme, unë besoj që do tjetë një tem pak ma e gjanë në mes si tem shoqërore, jo vetëm nga mekanizmat e siguris, sepse ne si mekanizma siguris e kemi pa vetëm në prizmi në ofrimit siguris dhe rujt e sërëndit kushtetus juridik të vendit. Dhe natyrës është, duke e pa dhe pendimin e atyre qëtëtarëvën, besoj që duhet jetë një tema, gjanë temë shëqërore, duke përfshit gjitha këtërt për të trajtu si qështje, por që po e përsërës qëlimi ju nuk është vetëm, nuk janë vetëm masat represive, por ne po mendojmë që këta qëtëtarë, pasi se t'i kalojnë filtrat e drejtsis, të reintegrohen jetën shëqërore të vendit, dhe për këtë ne si Ministri e Punët Vrënshme, do të themelojmë një departement dhe qantë për integrimin e këtyre shtetarë. Po flitet për një burgim dhe rinë në 15 vjetë? Po, ligji i fundit për ndalimin e luftetarve për që t'ju bashkangjitën luftrave të huaja, parashe sankcione nga disa vite dhe rinë në 15 vjetë maksimumi, përveç regulatives që është në kodin penal dhe kodin e procedurës penale, ku parashe në një varg vepra shtjera në fushën e terrorizmit. A keni kontakt me familjarët e këtyre persona? Natyresht, për shkak natyres, pa u përzi në punë të operacionale, sepse disa punë operacionale, jo disa, por gjitha punë të operacionale, policia i krynë jo në koordinim dhe jo në raportim direkt të stafit politik, kjo është e qartë, po besoj që në interes të natyres operacionale dhe ka kontakte, por në bitë gjitha ne kemi ndërtu një strategi për ndalimin e ekstremizmit të dhonëshëm dhe radikalizmit, ku hapsin e ma dhe dikun rrëdhë 60% i jepe të akterve jashtë mekanizmave të siguris, dhe kam fjallën kërësisht të këshëqria civile edhe të këbashësit fetare në vend, me qëllim që ata tjenë më sa më afer familjarëve të këtyre qëtetarëve cilet tjenë bashku këtyre luftrave, dhe me qëllim të vetëm që ti të regojmë që qasja jo nuk është vetëm represive, por që ne jemë të interesuar që ata t'ju ndimojmë dhe të rikëthejhen në jetën shoqërë ekonomikën vendet dhe fatë mirësisht kjo 
Kjo ka dhonë fryt, ka dhonë rezultat dhe në sfundi kemi o disa raport e hullum të usin nga disa ojo që të cilat i kemi partner në implementimin në strategjis, të cilat kanë zhvillu disa intervista me familjar të atyre qytetarve, ma djedhe me disa qytetar cilat fatkesisht kanë qene ato luftra dhe janë rikëthy pas spendimit të tyre dhe kode funit ju e dini që ata kanë marë dhe edhe masat janë shqiptu masat nga gjykata kompetente në vend. Kemi edhe një rast të ndjeshëm lufta në Macedoni, për shemë, rasti në Kumanov. Si du trajton ata, ata burrat të Kosovës? është të njëtë, sankcionet janë të njëtë, Ali Gjore? Këtu, natyrësht që është janë procedurë gjyësorë dhe do të kompromitonim rastin, po të flisnim për këtë grupë, sepse komunikimin mes shtetit të orën dhe Macedonisë për që shtetë natyra të tila bëhat për mes ministrisë të jashme dhe ne si ministri e mbranshme nuk kemi si informacion por të veçan por kemi si informacion për gjithëshëm se ata po jënë nështrohen procedura gjyëtësore në vend jënë procedura gjyëtësore dhe gjithmonë në në respekt ligjit do të trajtohen në varsisht për epilogut procesit gjyëtësore si gjithë qytetarë tjetër e qëtë. Po e këthejmë edhe një rezikut nga terorizmi në teritorin në Republikës Kosovës. A duhet të kenë kontribut të japin edhe qytetarët? A e prisni? Natyrisht, jo vetëm që e presim, por ne kemi ndërmarë edhe një hapë për te i kësaj, duke kryu gjithmonë në bështetjet të partnerve ndërkomtarë, kemi kryu një mekanizëm që e quj mekanizmi referus, që është fillimisht të kemi fillu implementimin e ti si pilot projekt në komunën e Gjilanit, dhe ka dha rezultatet prekshme duke u kryu si një trupe për bashkët të ndër institucionale, por edhe nga këter tjerë qoftë të shëqëri civile, apo komuniteti ku jetojnë familjet prej kura nga nga ekstremizmi dhe radikalizmi dhe nëshëm, duke përfshi edhe disa edhe klerët fetar. Kështu që qëlimi është që të identifikojmë në fazat e hershme qytetarët të cilët të mund të kenë prirje për të mbanë dhe rrugë që logaritet mund tjetë e gabume dhe po besej që ka dhonë rezultat dhe jam e vindur që shumë shpejt do të operacionalizojmë këtë mekanizme dhe në komuna tjera, Qëllimi vetëm është që të apërfshime dhe komunitetin në luft kunder këtyre dukurive, tinzare, dinake dhe të dëmshme për vendin dhe në ratë parë për familjen. Definitivisht janë të frikshme. Frikshme në ratë parë për familjet e veta, pastaj edhe për komunitetin, për shtetin, sepse ne jemi vend sekular, vend lejk dhe kemi obligim kushtetus që të punojmë, të veprojmë, të ashvillojmë vendin tonë dhe asësi që ta dëmtojmë duke marë pjesë në luftra të pa kuptim, të të pa qëllimshme, dëmshme duke marë jetë njerës të pa fajshme. Me rëndësi që ordonet e punëve të brëndshme janë të zgjuara sëjë për këtë se që është jetë. Kujtoj që Ministria Punëve të Brëndshme agjensit e saj, për jo vetëm edhe mekanizma tjerë të sigurisë, tashme në një fazë, bukur të mirë të konsolidimi dhe të ngritis kapaciteteve dhe po vazhdo në dhe më tej avancimi dhe ngritja këtyre kapaciteteve qoft teknike apo njërzore dhe edhe sot në raportin realisht publikimi raportit që bëdjen nga Departementi Amerikani Shtetit në luft kunder terorizmit e konstatën këtë fakt që Kosova tashme ka mekanizma mirë të konsolidun duke vën në pa dhe me theks dhe veçanta dhe volnetin politik të qeverisë të Republikës Kosovës për ta ndërtu kornizën ligjore në luft kunder terorizmit, por edhe i venë në theks dhe veçanta dhe disa të arritura në fushën e menajimit të integruar të kufirit dhe marveshe bilaterale me vendet e rajonit, duke përfshi edhe disa pajisje tekniket shumë të avancumet cilat besoj që janë matë mirat në rajon e cilat shkojnë në favor të luftës kunder krimit organizuën, kunder trafiqeve ilegale, trafikimit me qenje njërzore, por edhe për vjedhjes të ndonjë qytetari cili mund këtë qëllim të ndonjë, po them, të ndonjë ndërmaris të akti qoftë dhe terrorist, dhe të kamuflohet për mes levizjeve të ndryshme migratore, për me cilat jemi balafaqu mjaftë viteve që kaluar. Zëtë jo gjë, falemderit që ishtë në kontakt. Ishtë të knasi, falemderit që. 
Në studio kishim zëvendës Ministrin e Punve të Brensh me Zotin Valdet Hoxha. Ne vazhdojmë të tje programin me pak marketing, me mesajës të miqve të ambiznesmen. Rikëthemi me njerë në studio për të sjellë edhe lajmet e tjera të përgaditura nga Desko Informativi, Televizioni Tribuna. Qëndroni me ne.